এই কি অবস্থা কেমন আছো তো আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার লেকচার 4b তো এর আগে আমি 4a তে আলোচনা করেছিলাম স্পেসিফিক মোলার হিট ক্যাপাসিটি মানে আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা তো আজকে আমি আলোচনা করব হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি ইন্টারনাল এনার্জি তাই কি না তো এর আগে আমি ইন্টারনাল এনার্জি কাকে বলে এটা আমি বলছিলাম ইন্টারনাল এনার্জি কাকে বলে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম তো সেই জিনিসটাই এখন আমরা বিস্তারিত হবে শিখব ইন্টারনাল এনার্জি সংক্ষেপে বলা হয় আই ই টেস ইন্টারনাল এনার্জি তো আগে আমরা কি শিখে আসছি লেকচার টু এ মনে হয় আমরা শিখে আসছিলাম যে আসলে অভ্যন্তরীণ শক্তি বলতে বোঝানো একটা সহজাত শক্তি যা কার সম্পাদন করতে পারে ঠিক আছে তো এই অভ্যন্তরীণ শক্তি হচ্ছে আদর্শ গ্যাসে এর কৌণিক গতিশক্তি রৈখিক গতিশক্তি ও আবর্তন শক্তি এবং অনুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট শক্তি তাই কি না তো এখন একটা কোশ্চেন আসতেছে যে আসলে অভ্যন্তরীণ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জি বলতে আসলে শুধুমাত্র গতিশক্তিকে কেন বোঝায় তো আমি বাংলা লিখে দিচ্ছি অভ্যন্তরীণ শক্তি বলতে শুধুমাত্র গতিশক্তি কে বুঝায় কেন তো এর উত্তরটা হচ্ছে যে আমরা নর্মালি সবসময় মনে রাখবা যে যদি আমরা এটার উত্তরটা বলি সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু লেখা হয় আর টোটাল কাইনেটিক এনার্জি অফ আইডিয়াল গ্যাসেস ঠিক আছে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি অফ আইডিয়াল গ্যাসেস ঠিক আছে তো আমি যদি মনে করো ইন্টারনাল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু আমি নিলাম যে আসলে কাইনেটিক এনার্জি মিন্স এখানে থাকতে পারে হচ্ছে তোমার রৈখিক গতিশক্তি তারপর কাইনেটিক এনার্জি মিন্স এখানে থাকতে পারে তোমার কৌণিক গতিশক্তি আবর্তন শক্তি থাকতে পারে প্লাস ধরলাম পোটেন্সিয়াল এনার্জি ঠিক আছে এটা হচ্ছে মলিকুলস অফ গ্যাসে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এটা এটু মলিকুলস অফ গ্যাসেস বাট এই পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়াল এনার্জি পি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তো কেন এটা জিরো এর কারণটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস সময়ের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল না থাকার কারণে তাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জি হচ্ছে শূন্য তাহলে কেন শূন্য কারণ আদর্শ গ্যাস সমূহের মধ্যে মধ্যে কোন আকর্ষণ বল না থাকায় না থাকায় পোটেন্সিয়াল এনার্জি পিই ইজ ইকুয়াল টু হলো জিরো তাই আর এই জন্যই অভ্যন্তরী শক্তি বলতে শুধুমাত্র গতিশক্তিকে বোঝানো হয় তো যাই হোক এগুলো ছিল আমাদের অনেকেরই কোয়েশ্চেন যে কেন গতিশক্তি বোঝান হয় তো এটা হচ্ছে তার উত্তর আদর্শ গ্যাসের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল না থাকা এদের পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা স্থিতি শক্তি হচ্ছে শূন্য ওকে তো এর আমরা আবার যদি আর একটু মনে করাই দিই যে আমরা কি বলছিলাম অভ্যন্তরীণ শক্তি বলতে আসলে হচ্ছে সহজের শক্তি বোঝানো যা নিজে কাজ সম্পাদন করতে পারে আর এই অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিমাপ করা যায় না কি বলছিলাম যে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিমাপ করা যায় না ইন্টারনাল এনার্জি পরিমাপ করা যায় না পরিমাপ করা যায় না ওকে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই অভ্যন্তরীণ শক্তিকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি ইউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাই কি না ইন্টারনাল এনার্জিকে তো আমরা এভাবে লিখতে পারি কখনো ডেল ইউ অথবা কখনো লেখা হয় ডি ইউ তাই কি না আচ্ছা তো অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিমাপ করা যায় না কিন্তু চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি 
कैलकुलेट करा जाए चेंज ऑफ किंतु डेल यू और डी यू और था अभ्यंतरीण शक्ति परिवर्तन अभ्यंतरीण शक्ति परिवर्तन निर्णय करा चाहे माने चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करते पार बोलते हैं सर निर्णय करा जाए तो आश्लो क्यों भी कैलकुलेशन कर बो शाम रेक्ट टू पॉरी देखते पार बो अच्छा आरेक्ट में पर अच्छे जो अभ्यंतरीण शक्ति होती है एक ता एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला है तो हम बोलते पर इट इज एन इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी माने अमरा अर्थात अभ्यंतरीण शक्ति अमाउंट ऑफ मैटर रो को डिपेंड करे और इंटरनल एनर्जी अमाउंट ऑफ मैटर रो को डिपेंड करे मैटर रो को डिपेंड करे डिपेंड करे अच्छा एक और तरह और तो अच्छे जे गैस जिकने बेशी हो बे मान आदर्शों के बेशी होले अवबंधित शक्ति परिमाण बार बे आदर्शों के कम होले अवबंधित शक्ति परिमाण कम बे तो आदर्शों के बेशी आदर्शों के बेशी होले आईईओ की हो बे बेशी हो बे ये जो ना बोला चाहे अमाउंट ऑफ मैटर अमाउंट ऑफ मैटर उपर डिपेंड कॉम होगे, ओके? ये होच्छे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आर तीन नंबर होच्छे, इटर डिपेंड करे होच्छे तुम्हार, इट इज एन स्टेट फंक्शन, इट इज एन, इट इज आ स्टेट फंक्शन, अच्छा, स्टेट फंक्शन माने की, तो स्टेट फंक्शन मेंस, आ, अमर जो दिवाय बोले a state function means del u ba abhyantarin shakti depend kore depend kore initial and final point er upor initial and final पॉइंट ऊपर नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ पाथ मानो चाहे पौधे रूपों निबर करें ना ये निबर करो चाहे आदि बिंदु ओ शेष बिंदु रूपों ओके और तो ये नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ और तो ये डेली यू इज इक्वल टू आई बोलते पर ही यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ओके तो हमारे नेक्स्ट पेज जो है अलग टू देखी तो हम रहे हम की देख बो आह हम रहे स्टेट फंक्शन की बोला मीट इस डी स्टेट फंक्शन तो स्टेट फंक्शन मींस बोला जो हम बुझे ना हो जो ये डिपेंड करे उसे इनिशियल एवं फाइनल पॉइंट एर पर नॉट पौधे रूप पौधे रूप पर इटन निर्भर करे ना ओके तो ले डेली यू इज इक्वल टू आमी इखान ते के पहला यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ओके तो ये टाइम दे मर रखते होंगे नेक्स्ट आम्र जो देखा है बोली जे पीवी एक डायग्राम हम ड्रॉ करते सी पीवी ऐडाउट्से ए बिंदु थे के बी बिंदु अच्छा ए पॉइंट ऐडाउट्से हमारे बी पॉइंट तो ए बिंदु ऐडाउट्से हमारे बी बिंदु ओके एक बार ये टक्कर जो मोहन धोरी ऐड करें हमें टू धोरी तो ए थे के बी ते जाते हैं तो एक है ने अपन्तरी शक्ति परिवर्तन किंतु सेम बोल सिलम जो जे पौधे जाक ना कहें ए बिंदु और ए बिंदु तो एक ही बिंदु तो अल्लाह हमरा ये भाई बोलते पड़े ए खान थे के ए पोज़न तो गेस्ट की यू वन इज़ इक्वल टू ए खान थे के ए पोज़न तो इशारा अच्छा मार यू टू सेम पॉइंट ठीक है सर जे पौधे ये जे मान पौ तो हम रहे हैं फिर डेल यू वन, डेल यू टू दिवो। हम्म, 
অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন এই হচ্ছে কনসেপ্ট আরেকটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইন এ সাইকেল সাইক্লিক প্রসেস ঠিক আছে ইন আ সাইক্লিক প্রসেস সাইক্লিক প্রসেস ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো মানে হচ্ছে যদি আমরা এটাকে এক্সাম্পল হিসেবে এভাবে বলতে যে বরফ থেকে পানি এবং পানি থেকে বরফ পরিণত হতে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন কতটুকু জিরো হবে যদি আমরা বলি বরফ থেকে যদি আমি পানি এবং পানি থেকে যদি আমি বরফে আবার রূপান্তর করি তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন এখানে হয়ে যাচ্ছে শূন্য অথবা তুমি যদি ডায়াগ্রাম ড্র করে দেখো এখান থেকে মনে করো পিভি ডায়াগ্রাম তো আমি যদি এভাবে দেখি এ বিন্দু থেকে শুরু করছে মনে করো এখান থেকে সাইক্লিক প্রসেস ঘুরতেছে এইভাবে ঘুরতেছে তাহলে এ এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার সি পয়েন্ট তাহলে কোথা থেকে গেল এ থেকে বিতে বি থেকে সিতে আবার এতে ফিরে আসছে তাহলে চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি ডেল ইউ এ বি সি এ ইজিকাল টু হচ্ছে আমার জিরো মানে ইন এ সাইক্লিক প্রসেস চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি হচ্ছে সবসময় শূন্য থাকবে এই হচ্ছে কনসেপ্ট এখন আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন কিভাবে আমি এই অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিমাপ করতে পারি ঠিক আছে তো সেটা হচ্ছে সে এভাবে বলতে পারি ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারনাল এনার্জি তো কীভাবে ইন্টারনাল এনার্জি ক্যালকুলেশন আমি করতে পারি তো ফার্স্ট অফ অল ইন্টারনাল এনার্জি ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এটা কোথা থেকে পেয়েছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ থার্মো ডাইনামিক্স থেকে পেয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করতে পারি ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাবলিউ এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট ল অফ থার্মো ডাইনামিক্স এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করতে পারি দুই নম্বর আমি ক্যালকুলেশন করতে পারি যদি এটা একটা আইডিয়াল গ্যাস হয় তো আইডিয়াল গ্যাসের জন্য তুমি সবসময় ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু এন সিভি ডেল টি পরিমাপ করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা কিন্তু একটা জিনিস এখান থেকে পাইছিলাম সেটা হচ্ছিল ডেল ইউ কার উপর ডিপেন্ড করে ডেল টির উপর তাই কি না মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন নির্ভর করে হচ্ছে তাপমাত্রা পরিবর্তনের উপর এটা আমরা মেয়ার্স ল থেকে জেনে আসছি এর আগে মানে আমি মেয়ার্স ল নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেখানে বলা হচ্ছিল যে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর মানে তাপমাত্রা বাড়লে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ বাড়বে এবং তাপমাত্রা যদি কমে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিমাণ কমবে কিন্তু টি যদি স্থির থাকে তাহলে কিন্তু অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন শূন্য হয়ে যাবে ওকে এই ছিল আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম তো আমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করে করে ইন্টারনাল এনার্জি বের করতে পারি তো আমরা এখন কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দেখব ওকে তো এখানে কি বলছে যে পাঁচশো ক্যালোরি তাপ সিস্টেমে দেয়া হলো একটা সিস্টেম এটা এই সিস্টেমে মনে করো পাঁচশো ক্যালোরি তাপ দেওয়া হচ্ছে তাহলে ডেল কিউ হচ্ছে আমার পজিটিভ তাই না সিস্টেমে সর্বরকৃত তাপ তাহলে ডেল কিউ বা ডি কিউ ডেল কিউ হচ্ছে আমার পজিটিভ পাঁচশো ক্যালোরি তাপ এখন কি বলা হচ্ছে যে এবং সিস্টেম তিনশো পঞ্চাশ জুল কাজ করে দেখে তাহলে সিস্টেম কি করছে তিনশো পঞ্চাশ জুল কাজ করে আচ্ছা এখানে কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে সিস্টেম কোথায় কাজ সিস্টেমের উপর কাজ করা হয়েছে না সিস্টেম কাজ করছে তাহলে সিস্টেম কি করবে অন্যের উপর কাজ করছে তার মানে হচ্ছে ডেল ডাবলিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ ক্যালোরি ওকে এটাও পজিটিভ ওয়ার্ক ডান সে বাইরে কাজ করে তাহলে ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাবলিউ তাহলে এইখান থেকে আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন কত পাচ্ছি অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন পাচ্ছি হচ্ছে ডেল ইউ এখান থেকে ডেল কিউ যদি পাশে চলে যায় তাহলে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ওয়ান ফিফটি ক্যালোরি আচ্ছা এটা তো পজিটিভ ওয়ান ফিফটি ক্যালোরি তার মানে হচ্ছে কি সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবার হচ্ছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো আচ্ছা 
এবার দুই নাম্বার কোয়েশন কি বলছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল অফ অক্সিজেনকে তাপ দিয়ে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে একশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নত করা হয় স্থির চাপে তাহলে কিউ এর মান কত ডেল ইউ আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউ কত হবে তো আমরা প্রথমে একটা একটা করে বের করা শুরু করি এখানে আবার সিপি স্থির চাপে মোলার গ্যাস ভোগ দেওয়া আছে সেভেন ক্যালোরি পার মোল পার কেলভিন তো তোমরা যদি চাও যে সব জুলে নিয়ে আসবে জুলে নিয়ে আসা যাবে সেটা কিভাবে আমরা জানি ওয়ান ক্যালোরি সমান ফোর পয়েন্ট টু জুল তাহলে তুমি যদি চাও যে সেভেন ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট টু জুল পার মোল পার ক্যালোরি হয়ে যাবে ওকে তো আমরা প্রথমে এক নাম্বার থেকে এক নাম্বার জন্য আমরা কী জানি কিউ ইজ ইকুয়াল টু এন সিপি ডেল টি তো এখানে তাপমাত্রা পার্থক্য কত একশো পঁচিশ থেকে একশো পঁচিশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সিপি মানে হচ্ছে সেভেন ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু জুল আর মোল মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল রাইট আচ্ছা এর একটা হয়ে গেল দুই নাম্বার কি বলা হচ্ছে ডেল ইউ অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন তো ডেল ইউ ইজি করলে আবার আমরা কি জানি এন সিভি ডেল টি তো সিভির মানে আমি জানি না তো সিভির মানে আমি কীভাবে বের করতে পারতে পারি সিপি মাইনাস সিভি ইজি করলটা হচ্ছে আমাদের আর আর এর মানে আমি জানি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তাহলে আমি এখান থেকে যদি আমরা বের করতে চাই তা অথবা আরও একভাবে বের করা যায় আচ্ছা আমরা এইভাবে বের করি সিপি মাইনাস আর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার সিভি তো আমি এখান থেকে সিপি থেকে আর বাদ দিলে যে মানটা পাবো সেই মানটা এখানে সিভি বসাই দিব ঠিক আছে অর আরও একভাবে বের করা যায় সেটা হচ্ছে সিভি ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই টু ইন্টু আর এফ বাই টু ইন্টু আর এইখানে এফটা কত ডিগ্রি অফ ফ্রিডম না এটা আমার ও আচ্ছা এখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত বলো তো অক্সিজেন গ্যাসে কথা বলা হচ্ছে তাহলে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হচ্ছে আমার ফাইভ ডি পরমাণু গ্যাস তাহলে আমি এখান থেকে সিভির মান বেশে এনে বসে তাহলে আমরা একটা পেয়ে গেছি দুইটা পেয়েছি তিন নাম্বার বলছে ডাব্লিউ ওয়ার্ক ডান কত তাহলে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ তো আমরা এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ডেল ডাব্লিউ মান এত জুল পেয়ে যাবো এই হচ্ছে আমাদের দুইটা ম্যাথ তিন নাম্বার তো তিন নাম্বার কোয়েশন কি বলতেছে দেখো আচ্ছা এখানে কি বলছে যে স্থির তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের উপর একশো পঞ্চাশ জুল কাজ করা হয় তাহলে ওয়ার্ক ডানটা করা হচ্ছে এবার কি গ্যাসের উপর তাই না তাহলে জিজ্ঞাসা করছে যে তাপ কত এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন কত তো আমরা এখন সলভ করি যদি এটা তাহলে আমরা কি জানি স্থির তাপমাত্রায় তো প্রথমে আমরা যদি আমরা এভাবে বলি যে স্থির তাপমাত্রা যখন টি স্থির থাকে আচ্ছা মাঝে মাঝে স্থির তাপমাত্রা না বলে কিন্তু সমস্যা প্রক্রিয়া বলতে পারে সমস্যা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কী জানি আইসোথার্মাল প্রসেস এখানে তাপমাত্রা স্থির থাকবে রাইট তাহলে আমরা টি স্থির হলে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন কত ডেলি হচ্ছে আমার জিরো আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে সিস্টেমের উপর কাজ করা হচ্ছে মানে ডেল ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ফিফটি জুল অতএব ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু আমি কি বলতে পারি ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ এখানে তো জিরো তাহলে ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ফিফটি জুল এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এবার হচ্ছে কোয়েশ্চেন চার নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা দেখব ওকে তো আমরা এখানে যে কোয়েশ্চেনটা দেখতেছি যে আসলে এ বি একটা প্রসেস দেওয়া আছে এখানে পি ভার্সেস ভি এর কার্ভ দেওয়া আছে এ বি একটা প্রসেস দেওয়া আছে প্রসেসে কথা বলা হচ্ছে যে এর অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন হচ্ছে পজিটিভ দুশো জুল এখন বলছে যে এখানে কতটুকু তাপ শক্তি দেয়া হয়েছে সিস্টেমের মধ্যে ওকে তো আমরা এখন এটা যদি সলভ করি তাহলে আমরা কীভাবে সলভ করতে হবে যে ডেল কিউ ডেল কিউ মানে আবার কি লেখা যায় ডেল কিউ মানে আমরা কি জানি ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ তাই কিনা তো ডেল ইউর মান জানি ডেল ডাব্লিউর মান জানলে আমি ডেল কিউর মান পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে এখন ডেল ডাব্লিউ ওয়ার্ক ডান আমরা কীভাবে বের করে শিখে আসছিলাম সেটা হচ্ছে ডেল ডাব্লিউ যেগুলো পি ডেল ভি তো আসলে এই সূত্র দিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে না কেন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না কারণ এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করা যখন প্রেশার কনস্ট্যান্ট থাকে তখন ওকে যদি প্রেশার কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে তুমি এই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখন আসো তাহলে তুমি কি করবে এখানে দেখো প্রেশার কনস্ট্যান্ট না এখানে প্রেশার পরিবর্তনশীল তাহলে আমরা এই জায়গায় কি করতে হবে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো ইন্টিগ্রেশন করা মানে কি ইউনিট অফ এরিয়া নির্ণয় করা 
इंटीग्रेशन मीस यूनिट अफ एरिया निर्णय करें तो फार्ष्ट एरिया सब बोले आससे एक क्ज करी जेहतु यूनिट अफ एरिया निर्णय करते हैं यही जैगा जगह पर्त मैं ये हे थ्री এই জায়গা পর্যন্ত যে ইউনিট অফ এরিয়া সেটা আমরা নির্ণয় করলেই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখো তো এটা একটু ট্রাপিজিয়ামের মতো লাগতেছে না এই যে সমান্তরাল বাহু ঠিক আছে আচ্ছা যেকোনো দুটি সমান্তরাল বাহুর যোগফল হাফ গুণন সমান্তরাল বাহুর যোগফল গুণন তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে আমরা ডেল ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু করতে পারি হচ্ছে হাফ গুণন সমান্তরাল বাহু কোনটা কোনটা এইখানে টু আর এখানে হচ্ছে আমার ফোর তাহলে टू प्लस फोर समतल बदल जो फल गुण ये मध्यवर्ती दूर हो टू तो हमें कि पेल सिक्स एटमसफियर लिटर ताने कि लेखा जाए सिक्स इंटू हमें जो जुड़े कन्भार्ट करते चाहिए एक सौ एक दशमिक तीन जुल तो पे गल छः सात दशमिक आठ जुल ओके तो एन आस এখন ডেল কিউ মানে কি ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ করলে আমরা এই তাপের ডেল কিউ পেয়ে যাব এটা হচ্ছে আনসার ওকে ডেল ইউ আমি জানি ডেল ডাব্লিউ আমি পেয়ে করে ফেলছি এবার আসো পাঁচ নম্বর কোশ্চেন তো এখন আমরা পাঁচ নম্বর কোশ্চেন দেখব তো যদি বলা হয় এরকম একটা গ্রাফ পিভি গ্রাফ এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসটা সেটা হচ্ছে মনে করো এ থেকে শুরু হয়ে বি বিন্দুতে গেছে বি থেকে আবার সিতে গেছে সি থেকে আবার এতে গেছে তাহলে এ বি সি এ প্রসেস এ কিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ফাইভ জুল তাহলে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট तो हमारे पाँच नम्बर कोश्चन ए बी सी ए एक प्रसेसर कथा बोला हे तो मध्य ताप शक्ति आज है फाइव जी एम वार्क डाउन जिज्ञे बस कत क्यों सल्व करी एम मना है इजी हो गए एक सैक्लिक प्रसेस तेल अभ्यंतरी शक्ति परिवर्तन कत अच्छा डे डेल किऊ डेल डब्ल्यू अच्छा अभ्यंतरी शक्ति परिवर्तन कत अभ्यंतरी शक्ति परिवर्तन हो जिरो और डेल किऊ इज इक्ल टू कत दे माइनस फाइव जो अतए डेल डब्ल्यू इज इक्ल की बोलते डेल किऊ इज इक्ल टू डेल इू प्लस डेल डब्ल्यू तो डेल इू मान हे जिरो अतए डेल किऊ इज इक्ल टू हम माइनस सरि डेल डब्ल्यू अतए डेल डब्ल्यू इज इक्ल टू माइनस फाइव जो ये आंसर एवं हम छय तो छय कोश्चन ये धरा जाते তো এখানে এক কোশ্চেন আরও আমি চারটা দুইটা পাঠাই দিব সেটা কোশ্চেন হচ্ছে কিউ ওয়ান আর কিউ টু কোশ্চেন আমি প্রথমে কোশ্চেন এক নম্বর আর কোশ্চেন আর এটা হচ্ছে কোশ্চেন দুই নম্বর তো এ পিভি একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এটা একটা আইডিয়াল গ্যাসের ডায়াগ্রাম অবশ্যই মনে রাখতে হবে তো আইডিয়াল গ্যাস ক্রাফ্ট তো এখন বলা হচ্ছে যে আসলে এই ডাব্লিউ ওয়ার্ক এ বি অংশের জন্য কাজ কতটুকু ए बी अंशर जो ताप शक्ति कत ताप कतटुकु और अभ्यंतर शक्ति परिवर्तन कतटुक एक एक पार्ट बै ए बी आप देखो तर सी डी देखो एक बार तपर बी सी देखो प्रत्येक आलदा आलदा तो प्रथम एक दूटा कर दीब तो प्रथम एक दीची देख 
যদি আমি এখানে দেখি এটা ছিল আমাদের কি এ বি অংশের জন্য এ বি এটা হচ্ছে আমার সি ডি তাই কি না আচ্ছা তাহলে এটা পি ভি এসেস হিয়ার গ্রাফ তাহলে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করছে ডাব্লিউ এ বি বের করতে আচ্ছা আমরা এখানে ভি এ বি অংশ কথা কল্পনা করতেছি দেখো তো এইটুকু অংশ যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আসলে গ্রাফটা আসলে কেমন হয়ে আছে এটাকে যদি এটা পি এটা ভি তাহলে শুধু এ বি অংশ এইটা হচ্ছে আমার এ বি অংশ এ আর বি অংশ এটাই তো তাহলে এ বি অংশে আয়তনের কোনো পরিবর্তন আছে না তাহলে আয়তনে যদি কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে ওয়ার্ড রান কতটুকু হবে ওয়ার্ড রান হবে জিরো ওকে এ বি অংশ এবার আসো ওয়ার্ড রান আমরা বের করে ফেলছি এবার হচ্ছে তাপের পরিবর্তন তাপ আমরা একটু পরে দেখতেছি তার আগে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন দেখি তাই কি না আচ্ছা দেখো তো এইখানে চাপ কি বৃদ্ধি পেয়েছে না চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এ থেকে বিতে গেছে তাহলে প্রেশার রাইজ করছে এখানে প্রেশার কখন রাইজ করতে পারে প্রেশার রাইজ করবে তখনই যখন আচ্ছা আমি এই প্রেশার রাইজ করলো তার মানে হচ্ছে তুমি এই এই কনসেপ্টটা জানো পিভি ইজ ইকুয়াল টু এ এন আর টি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ তোমার জানা আছে ওকে তো এইখানে কি ভি কনস্ট্যান্ট না আয়তনের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তো ভি হচ্ছে এখানে ভি কনস্ট্যান্ট আচ্ছা ভি যখন কনস্ট্যান্ট তখন দেখো তো প্রেশার কিন্তু রাইজ করতেছে তাহলে পি এর সাথে কার সম্পর্ক টি এর সম্পর্ক না এটা কি সমানুপাতিক না তাহলে প্রেশার বৃদ্ধি পেলে আমার টেম্পারেচারও বৃদ্ধি পারবে আচ্ছা টেম্পারেচার যদি রাইজ করে তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনও কি হবে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনও বৃদ্ধি পাবে মেয়ার স্ল থেকে মনে আছে কি না যে তাপমাত্রা বাড়লে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন বৃদ্ধি পায় দেখো পি এর সাথে টি এর সম্পর্ক আচ্ছা ভি কনস্ট্যান্ট ওকে তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি যে অতএব ডেল ইউ ইজ গ্রেটার দেন জিরো তাই কিনা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে অতএব আমরা এখান থেকে ডেল কিউ বের করবো ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ তাহলে দেখো তো ডেল ডাব্লিউ মানে কি জিরো ডেল কিউ কি গ্রেটার দেন জিরো তাহলে অতএব ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু কী লেখা যায় গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এগুলো সব কি এ বি অংশের জন্য এটাও আমি কি এ বি অংশের জন্য পেয়ে গেছি তো এইভাবে আমরা এ বি অংশ বের করবো এবার যদি আমি বি সি অংশ কল্পনা করি বি সি অংশের জন্য কাজ আর এই যে এখানে যে বিসি অংশ আছে বিসি অংশের জন্য আমি কাজ বের করব তাপ শক্তি বের করবো অভ্যন্তরীণ শক্তি বের করব দেখি আসলে কীভাবে বের করবো আমি দুটা করে দেবো বাকি চার দুটা তোমরা ট্রাই করবা ওকে আচ্ছা এবার দেখো দুই নাম্বার যে কনসেপ্টটা বলা হচ্ছে আচ্ছা দেখো তো এবার শুধু আমি বিসি অংশ নিয়ে কল্পনা করতেছি তাই কি না তাহলে আমি বিসি অংশটা শুধু ড্র করে নিই এটা হচ্ছে আমার বিসি অংশ আচ্ছা দেখো তো ভি এবার আয়তন চেঞ্জ হচ্ছে এবার প্রেশার কি বার কনস্ট্যান্ট নাই কি না তাহলে আমি এবারে কি বলতে পারি দেখো তো আচ্ছা আয়তন কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না তাহলে আয়তন বাড়লে কি হবে কাজ আমার পজিটিভ হচ্ছে ওই যে আমরা একটা সিলিন্ডারের মধ্যে দেখাইছিলাম যে আসলে পৃষ্ঠন যদি উপরের দিকে উঠতেছে তখন কি আয়তন রাইজ করতেছিল তো প্রেশার যখন আয়তন যখন বাড়ে তখন কাজ হয় পজিটিভ তাহলে আমরা প্রথমে ডেল ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু সরি ডেল ডাব্লিউ ইজ গ্রেটার দেন জিরো পেয়ে যাব এটা হচ্ছে আমার বিসি অংশের জন্য এটা হচ্ছে আমার বিসি অংশের জন্য ওকে এবার আসো এখানে তো প্রেশার কনস্ট্যান্ট বাট আয়তন কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আয়তন বাড়লে ভি আমরা মনে আছে ইকুয়েশনটা সেটা ছিল আমার কি পিভি ইজ ইকুয়াল টু এ এন আর টি এবার কি পি কনস্ট্যান্ট পি হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট বাট বৃদ্ধি পাচ্ছে কি ভি তাহলে আয়তনের সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক কি এটাও সমানুপাতিক তাহলে ভি বাড়লে কী হবে টিও বৃদ্ধি পাবে আর টি বাড়লে কি অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনও বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা এবার কি বলতে পারি দেখো তো তাহলে ডেল ইউ ইজ গ্রেটার দেন জিরো অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি যদি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই ডেল ইউ যেগুলো অতএব এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ অতএব ডেল কিউ ইজ গ্রেটার দেন জিরো 
দেখো ক্লিয়ার কি না সবাই তাহলে তোমাদের এখন হোমওয়ার্ক থাকবে যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা বাকি যে এই যে সি ডি অংশ আর ডি এ অংশ এই দুটা সি ডি এবং ডি অংশ বের করে দেখবে ওকে আচ্ছা এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাবো ওকে দেখো এই কোয়েশ্চেনটা অনেক বড় তো আমি আগেই লিখে রেখেছিলাম তো পুরোটা আসলে আসতেছে না তারপরে দেখো এখানে অনেক বড় একটা কোয়েশ্চেন আছে তো এটা অ্যাডমিশন টেস্টে সব সময় পড়ানো হয় এটা তো দেখো তোমাদের এখন মনে হয় বুঝতে পারবো এই কোয়েশ্চেনটা তো কোয়েশ্চেনের মধ্যে কী বলা হচ্ছে এ সি এ সি বি পথে কোনো সিস্টেমকে এ থেকে বি অবস্থানে নেওয়া হলে দুশো জুল তাপ ব্যবস্থা কর্তৃক শোষিত হয় এবং সিস্টেম একশো জুল কাজ সম্পাদন করে এখন বলছে যে এ ডি বি পথে যদি কাজ সম্পাদনের পরিমাণ সিক্সটি জুল হয় তাহলে এ ডি বি পথে কি পরিমাণ তাপ শোষিত হয় আমি একটা একটা করে কোয়েশ্চেন সিকুয়েন্স করে করে যাবো তো আমি আর একটা খাতা ইউজ করব কারণ একটার মধ্যে এটা শেষ করা কম হবে না তো এই জন্য আমি বোঝানোর জন্য একটু আর একটা খাতা ইউজ করতেছি দেখো তো এ সি বি পথে কোনো সিস্টেমকে আচ্ছা আমি প্রথমে সিস্টেমটা ড্র করে নিই তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা ভালো করে দেখবা আগে খাতে তুলে নিবা দেন সলভ করবা আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা আমি পুরোটা একবার দেখাই দিই তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম একটু কষ্ট করে দেখে নাও কোয়েশ্চেনটা এরকম পজ করে তোমরা এটা তুলে নিবা ওকে তো আমি প্রথমে ডায়াগ্রামটা একটু ড্র করে নেই তো এখানে কি বলছে এটা পিভি ডায়াগ্রাম তো এটা হচ্ছে আমার এ আচ্ছা এটা এইভাবে গেছে এটা হচ্ছে আমার বি এটা হচ্ছে আমার সি এটা হচ্ছে আমার ডি অংশ তো এ সি বি পথে আচ্ছা এখানে কোয়েশ্চেনে কি বলা হচ্ছে এ সি বি পথে এ থেকে বি এ থেকে বি অবস্থা নেওয়াতে এত শক্তি তাপ শক্তি পরিবর্তন হয় তাহলে ডেল কি ইজ ইকুয়াল টু এ বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার দুশো জুল তাপ শক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আচ্ছা সিস্টেম এত জুল কাজ সম্পাদন করে সিস্টেম এ সি বি পথে আচ্ছা ও এ সি বি পথে এটা তো একটু ভুলে গেল ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এ সি বি পথে দুশো জুল এ সি বি পথে হচ্ছে দুশো জুল কাজ সম্পাদন করে এখন এ থেকে বি অবস্থানের তাপ শক্তির পরিবর্তন হচ্ছে দুশো জুল তাহলে সিস্টেম একশো জুল কাজ সম্পাদন করে আচ্ছা সিস্টেম আচ্ছা সিস্টেম কাজ করে হচ্ছে একশো জুল আচ্ছা ডাব্লিউ এ সি বি একশো জুল আচ্ছা তাহলে আমি এখন বের করব কি অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনটা এখানে বের করে নিই আচ্ছা তাহলে কীভাবে বের করব ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ এটা কিসের জন্য এ সি বি অংশের জন্য ওকে তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে তোমার একশো জুল আচ্ছা পজিটিভ একশো জুল তাই কি না এখন আসো এই ডেল ইউ কে আমরা কি বলতে পারি ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার একশো জুল আর এটা হচ্ছে যেমন ডেল ইউ এ সি বি পদ দিয়ে যাও ডেল ইউ এ বি পদ দিয়ে যাও ডেল ইউ এ ডি বি পথে যাও কারণ কি ওই যে বলছিলাম যে আসলে এই অভ্যন্তরীণ শক্তি হচ্ছে একটা স্টেট ফাংশন মানে পথের উপর নির্ভর করে না আর ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল অবস্থার উপর নির্ভর করে ঠিক আছে তো আমরা এসি বংশ বের করে বলছি এখন আমাদের কাজ কি কাজ হচ্ছে প্রথমে দেখো তো এডিবি পথের কথা বলা হচ্ছে এ ডি বি এই যে এক নম্বর কোয়েশ্চেন এ ডিবি পথে যদি কাজ সম্পাদন পরিমাণ সিক্সটি জুল হয় তাহলে এ ডিবি পথে কি পরিমাণ তাপ শোষিত হয় তাহলে এক নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে এক নম্বর কোয়েশ্চেন একটু সমস্যা হচ্ছে তোমরা আগে কোয়েশ্চেনটা দেখে নাও এক নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলা হচ্ছে যে এ ডিবি পথে যদি কাজ সম্পাদনের পরিমাণ সিক্সটি জুল হয় কাজ সম্পাদন এ ডিবি তাহলে ডেল ডাব্লিউ এ ডিবি তাহলে মনে রাখো ডেল ডাব্লিউ এ ডি বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার সিক্সটি জুল আচ্ছা ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু 
দেখো তো এ কি বলা হচ্ছে যে এ ডি বি পথে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে সিক্সটি জুল সিক্সটি জুল সিক্সটি জুল তাহলে এ ডি বি ইজ ইকুয়াল টু আবার আমরা কি জানি একশো জুল পথে কি বলছে যে আসলে কি পরিমাণ তাপ শোষিত হয় তাহলে ডেল কিউ এ ডি বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডেল ডাব্লিউ এ ডি বি প্লাস ডেল ইউ এ ডি পি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি এ ডি বি তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান সিক্সটি জুল ওকে আচ্ছা এবার আসো এবার বলা হচ্ছে দুই নাম্বার কোশ্চেন বক্রপথে বি থেকে এতে অবস্থান পরিবর্তন করলে সিস্টেমের উপর ফিফটি জুল কাজ সম্পাদিত হয় সিস্টেম কতটুকু তাপ শোষণ বা বর্জন করে তাই কি না তাহলে বি পথে তাহলে বি পথে বক্রপথে বি থেকে এ অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করলে আচ্ছা বি পথে দেখো এখানে কতটুকু চেঞ্জ করতেছে বি থেকে এবার এতে আসছে উল্টো পথে আসছে তাই আমরা এ থেকে বিতে জানি অভ্যন্তরী শক্তি পরিবর্তন কতটুকু আচ্ছা ডেল ইউ এ বি ইজ ইকুয়াল টু আমি জানি একশো জুল বাট যখন তুমি উল্টো পথে আসবে বি এ পথে তাহলে হচ্ছে মাইনাস একশো জুল আচ্ছা আর আপনার কি বলছে যে সিস্টেমের উপর ফিফটি জুল কাজ সম্পাদিত হয় তাহলে সিস্টেমের উপর যদি সম্পাদিত কাজ হয় তাহলে দুই নম্বর তাহলে হচ্ছে ডেল ডাব্লিউ এ সরি বি এ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ফিফটি জুল মাইনাস ফিফটি জুল অতএব তাপ ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু কত বি থেকে এতে হিসাব করতেছি আমরা ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান ফিফটি জুল সিস্টেমের উপর আচ্ছা এটা সিস্টেম থেকে শোষিত তাপ বা বর্জিত তাপ কতটুকু তাপ বের করে দিয়েছি আচ্ছা এবার আসো তিন নাম্বার থ্রি বলছে যে ইউ এ ইজ ইকুয়াল টু যেরকম ইউ ডি ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি জুল হয় তাহলে এ ডি এটা এ ডি এবং বি ডি পথে তাপ শোষণের পরিমাণ নির্ণয় করো আচ্ছা আমি কোয়েশ্চেনটা এইখানে সলভ করে দিচ্ছি দেখো তো আমি একটু ফিগারটা ড্র করে নিই ফিগারটা ছিল আমার এরকম আচ্ছা এটা ছিল আমার এ এটা ছিল আমার বি পয়েন্ট এটা ছিল আমার সি পয়েন্ট এটা ছিল আমার ডি পয়েন্ট ওকে তাহলে এটা ছিল আমার পি এটা ছিল আমার ভি তাহলে এখন দেখো কি বলেছে যে ইউ এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং ইউ ডি ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি জুল হয় তাহলে তিন নম্বরে দেখলে আমরা যদি বলি ইউ এ ডি অংশের জন্য আমরা কল্পনা করতেছি এ ডি অংশের জন্য তাহলে আমরা ইউ ডি ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল তাহলে কত হচ্ছে আমার ফর্টি জুল রাইট আচ্ছা এখন আসো এখন তাপ শোষণের পরিমাণ নির্ণয় করো তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে আমরা ইউ এ ডি বি সরি ডাব্লিউ এ ডি বি এই অংশের জন্য দুই নাম্বার কোশ্চেনে আমরা একটা কি জিনিস পেয়েছি দেখো তো এইটুকু অংশের জন্য আমরা তাপ শক্তি কত ধরতে পারি বলে দাও কিউ এ ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ এ ডি প্লাস ডাব্লিউ এ ডি আচ্ছা ডাব্লিউ এ ডি মানে কি ডাব্লিউ এ ডি মানে হচ্ছে আমি দেখো ভালো করে বুঝো ডাব্লিউ এ ডি মানে বলা যায় ডাব্লিউ এ ডি বি কেন কারণটা হচ্ছে দেখো এইখানে কিন্তু এই ডাব্লিউ এ ডি বি এই বি ডি অংশের জন্য কি কোনো কাজ করতে হবে না এইটুকু অংশের জন্য তো কোনো কাজ নেই কারণ কি এখানে কোনো সিস্টেমে মানে দেখো আয়তনের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না সো দ্যাটস ওয়াই ডাব্লিউ এ ডিও যা কারণ শুধু আয়তন চেঞ্জ হচ্ছে এইটুকু কাজ এই দিবে তাহলে ডাব্লিউ এ ডি লেখাও যে কথা ডাব্লিউ এ ডি বি লেখাও একই কথা এখনই পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার সিক্সটি জুল কই আমি পেলাম সিক্সটি জুল আচ্ছা দেখো এ ডি বি অংশের কাজ এ ডি বি প্রথম কোশ্চেনে বলে রাখছিল যে আসলে এ ডি বি পথে যদি কোনো কাজ সম্পাদনের পরিমাণ সিক্সটি জুল হয় এ ডি বি পথে কাজ সম্পাদনের পরিমাণ যদি সিক্সটি জুল হয় তাহলে এ ডি বি এ ডি বি তো এ ডি বিও যা এ ডিও তা তাহলে আমরা পরিমাণ তাপ শোষিত সেটা হচ্ছে সিক্সটি জুল অতএব আমরা কি পেলাম দেখো তো এখান থেকে কিউ এ ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফর্টি প্লাস সিক্সটি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার হান্ড্রেড জুল অতএব 
আমরা তাপ শোষণের পরিমাণ নির্ণয় করতেছি তাই কিনা তাহলে অত কিউ এ মানে এ ডি পথে তাপ শোষণের পরিমাণ হচ্ছে সিক্সটি এবার বি ডি পথে এই বি ডি পথে কতটুকু তাপ শোষিত হয় এটা বের করবো তাহলে কিউ এ ডি বি মাইনাস কিউ এ ডি ইজ ইকুয়াল টু কিউ বি ডি বলা যায় কিউ এ ডি বি থেকে যে কিউ এ ডি বাদ দেই তাহলে বি ডি পেয়ে যাচ্ছে তাহলে কিউ এ ডি বি মানে কত কিউ এ ডি বি মানে তুমি আগেই বের করে রাখছিল দেখো কিউ এ ডি বিতে তাপ শক্তি পরিমাণ ছিল আমার আর আনসার বের করেছিলাম কোথায় আছে এটা সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি জুল আমি বের করে রাখছিলাম ঠিক আছে তো দেখবা কিউ এ ডি বি এর আনসারটা হচ্ছে আমার কিউ এ ডি বি এটা এক নাম্বার কোয়েশ্চেনে আমি বের করে রাখছি ওয়ান সিক্সটি জুল তাহলে ওয়ান সিক্সটি জুল মাইনাস কিউ এ ডি মানে কত একশো তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে সিক্সটি জুল আনসার আচ্ছা তো তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা এখন একটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে এই যে কোয়েশ্চেনটাতে যে পুরো সুন্দরভাবে আমি তা আনসার বের করে রাখছি সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো এই যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টু লাস্ট এখান থেকে এই আনসারটা হচ্ছে ফার্স্ট টু লাস্ট এখানে আসছে তো তোমরা পজ করে করে এটা দেখবা ঠিক আছে